నమస్కారం డాక్టర్ ప్రదీప్ జోషి గారు శ్రీమంత్రి లాస్ట్ వీడియోలో మనీకి అండ్ సాటిస్ఫాక్షన్కి ఉండేటువంటి రిలేషన్ మీరు చెప్పడం జరిగింది సో చాణిక సిరీస్ ప్రకారం కనుక మనం మాట్లాడుకోవాలి అనుకుంటే చాలామంది అదృష్టం దురదృష్టం గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు సో మన లక్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకుందాము లక్కి మనీకి ఏమైనా రిలేషన్ ఉంటుందా శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మాత్రే అదృష్టం దురదృష్టం అనేటివి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఉంటాయి కానీ నా దృష్టిలో అంటే యాజ్ అ ఆస్ట్రాలజర్గా యాజ్ అ ఫిలాసఫర్గా యాజ్ అ మోటివేషనల్గా లైఫ్ని బాగా చూసినటువంటి నా ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి చెప్తున్నాను లక్ ఈస్ దేర్ ఆల్వేస్ విత్ యూ నీతోటి ఎప్పుడూ అదృష్టం నీ పక్కనే ఉంటుంది కానీ దాన్ని మనం పర్సీవ్ చేయలేము భగవంతుడు నీకు అన్నీ ఇచ్చాడు నీకు చక్కగా చూసేటువంటి శక్తి మాట్లాడేటువంటి శక్తి అన్నీ ఇచ్చాడు అని అంటే నువ్వు అదృష్టవంతుడు అనే అర్థం నా దృష్టి అయితే ఎందుకోసం అంటే ద వే ఆఫ్ అవర్ పర్సెప్షన్ మనము ప్రపంచాన్ని ఎలా చూస్తున్నాము అనే దాన్ని గనక మనము దాన్ని మార్చుకోగలిగితే మన వే ఆఫ్ పర్సెప్షన్ మార్చుకోగలిగితే ఆపర్చునిటీస్ని కరెక్ట్గా మనము చూడగలిగితే ఆటోమేటిక్గా మన అదృష్టం మన పక్కనే ఉన్నట్టు మనం దాన్ని చూసినట్టు అదృష్టం ప్రతి ఒక్కరికి తమ దగ్గరనే ఉంటుంది బట్ ఇన్ ద మెయిన్ ఆస్ట్రాలజికల్ వేలు అంటే మాత్రం ప్రతి ఒక్కరికి ఒక టైం అనేది వస్తుంది ఆ టైం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అదృష్టం అనేది వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక టైం అనేది వస్తుంది టైం వచ్చినప్పుడు అదృష్టం అనేది వస్తుంది దాని గురించి మనం వెతకాల్సిన అవసరం కూడా ఏం లేదు మన టైం వస్తే మనకు మంచిది ఏంటంటే బట్ నేను ఒక ఒక కథ చెప్తాను నీకు చెప్పాక అదృష్టం అనేది ఉందా లేదా అనేది మీరు చెప్పండి ఓకే ఒక రాజ్యం ఉంది చాలా సంతోషంగా బతుకుతున్నారు ఆ రాజ్యంలో అందరు కూడా హార్డ్లీ ఎంత అంటే ఆ రాజ్యంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు మ్యాక్సిమం ఒక ఇరవై వేలకు మించి లేరు వాళ్ళు చిన్న రాజ్యము ఇరవై వేలకు మించి ఎవరూ లేరు ఆ రాజ్యంలో ఏంటంటే ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు కష్టపడుతూ ఉంటారు చక్కగా పంటలు పండించుకుంటారు అందరూ కలిసి ఒకే దగ్గర భోజనం చేస్తారు అందరూ కలిసి ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా అందరు వెళ్ళి సహాయం చేసుకుంటారు అసలు ఆ రాజ్యంలో ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది లేదు డబ్బు అనేది లేదు ఆ రాజ్యంలో రాజు అనేటువంటి వాడు కూడా లేడు ఒక లీడర్ మాత్రం ఉంటాడు అందరినీ రూల్ చేయడానికి అందరికీ గైడ్ చేయడానికి మాత్రం ఒక లీడర్ మాత్రం ఉంటాడు ఆ లీడర్ కూడా తన పని తను చేసుకుంటూ ఉంటాడు తన దగ్గర ఎవరికి సేవకులు ఎవరు ఉండరు అలాంటి ఒక సంతోషకరమైనటువంటి ప్రదేశం చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళంతా హ్యాపీగా ఉంటారు ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా ఒక లక్ష మంది సైన్యంతో ఉన్నటువంటి యొక్క శత్రు సైన్యం ఏం చేస్తుందనంటే ఈ రాజ్యానికి నోటీస్ పంపిస్తుంది ఏంటంటే మీరు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారని మాకు తెలిసింది మేము మీ రాజ్యాన్ని ఆక్రమించాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు సరెండర్ అవుతారా ఓకే మీరు సరెండర్ కారంటే మేము యుద్ధంకి వస్తాము యుద్ధానికి వస్తారా యుద్ధంకి రండి మీ ఆన్సర్ తొందరగా చెప్పండి అని చెప్పి పెడతారు పెట్టగానే ఈ లీడర్కి అర్థం కాదు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకి యుద్ధం అంటే కూడా తెలియదు వాళ్ళకి పెద్దగా సరే వాళ్ళు ఏదో కర్ర పట్రా పట్టుకొని ఏదో పనులు చేస్తూ ఉన్నారు అలా సడన్గా ఈ నోటీస్ వచ్చేసరికి అందరు కలిసి మీటింగ్ పెట్టుకుంటారు ఏం చేద్దాం వాడ మన మీదకి దండెత్తుతాడు మనం వాడికి ఓకే సరెండర్ అయినామంటే వాళ్ళు మొత్తం మన రాజ్యం లోపలికి వస్తారు ఇంకా మనకి హ్యాపీనెస్ అనేది మొత్తం కూడా నాశనం చేస్తారు సో మనం వాళ్ళకి సేవకులు అయిపోతాం ఇప్పటి వరకు మనకు మనం సహాయం చేసుకున్నా మనం హ్యాపీగా ఉన్నాం మనం వాడికి సేవకులు అయిపోతాం కాబట్టి ఏం చేద్దాం అని అంటే ఒక సా ఒక వీరుడిలాగా ఒక లేచి సార్ చస్తే చేద్దాం కానీ వీరుడిలాగానే చేద్దాము యుద్ధమే చేద్దాము ఈ దాసుడు లాగా బతికే దానికన్నా యుద్ధం చేసి బతుకుతేనే కరెక్ట్ అని చెప్పేసి అన్నట్టు అనగానే అందరు కూడా ఆ మాటకి ఓకే అని హ్యాపీ అయిపోతారు సాటిస్ఫై అయిపోతారు అందరు అయిపోయి ఇంకా యుద్ధానికి అన్ని సిద్ధమైపోతారు ఇంకా అందరు రెడీ అయిపోతారు విత్ వెపన్స్ ఆల్ ట్వంటీ థౌజండ్ పీపుల్ ఇంక్లూడింగ్ ఉమెన్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెపన్స్ అన్ని రెడీ చేసుకుని నిల్చుంటారు అప్పుడు ఆ యొక్క లీడర్కి వీళ్ళ పరిస్థితి అర్థమవుతుంది చూస్తూ ఉంటాడు ప్రతి ఒక్కరికి లోపల ఏందంటే ఏదో ఒకటి చెప్పాడు ధైర్యము ఏదో అయిపోతుంది అన్న భయంతో వాళ్ళందరూ నిల్చున్నారు తప్ప ధైర్యంతో నిల్చోలేదు వాళ్ళు ఏ భయము అంటే ఓడిపోతే వీళ్ళకి మనము దాసులం అయిపోతాం అన్న భయంతో నిల్చున్నారు సో రాజుకి ఏం అర్థం కావట్లేదు వీళ్ళ ప్రాణాలు ఎట్లా పోతే ఎట్లా దీనికి నేనే కారణమైపోతా కదా యాజ్ అ లీడర్గా నేను వీళ్ళందరినీ సరిగ్గా లీడ్ చేయాలి ఏమీ అర్థం కాని స్థితిలో బాధపడుతూ ఉంటాడు అలా బాధపడుతూ ఉండేటప్పుడు అక్కడ నుంచి ఒక సన్యాసి వెళ్తూ ఉంటాడు వెళ్ళేటప్పుడు ఆ సన్యాసికి దండం పెట్టి ఎందుకు నాన్న ఎందుకు ఇంత బాధపడుతున్నావు అంటే ఇదండి నా పరిస్థితి అని మొత్తం చెప్తాడు చెప్పగానే సన్యాసి అంటాడు సరే ఇప్పుడు నన్ను అడిగావు నేనైతే నీకు సమాధానం చెప్తాను కానీ నేను చెప్పింది నువ్వు ఫాలో కావాలి
చేస్తే మిమ్మె ఈ ప్రాబ్లం నుంచి నేను గెట్ సాల్వ్ చేయగలుగుతాను ఈ ప్రాబ్లంని అని అంటాడు సర్వసైని అధ్యక్షుడా మీకు ఆయన అటు ఇటు ఆలోచిస్తాడు నీకు ఆ కర్ర తిప్పడం రాదు యుద్ధం చేయడం రాదు కత్తి పట్టడం కూడా రాదు ఓ గోచి కట్టుకున్న సన్నేసి నువ్వేం చేస్తావు అని ఆయన అని చెప్పి మనసులో అనుకుంటాడు కానీ ఇప్పుడు వేరే మార్గం లేదు ఎందుకోసమంటే ఆ సన్యాసికి చాలా శక్తి ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క శిష్యులందరూ కూడా చెప్తుంటారు ఆయనకి చాలా అద్భుతమైన శక్తి ఉంది సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ ఉన్నాయి ఆయనకి అని వాళ్ళందరూ కూడా ఈయనకి చెప్తారనమాట చెప్పేసరికి ఓ రోజంతా థింక్ చేస్తాడు ఆ సన్యాసికి పక్కన నలుగురు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇంకా ఆయన గురించి అట్లా చెప్తారు ఇట్లా చెప్తారు ఆ రాజ్యంలో ఆయనకి ఇది ఇచ్చారు అది ఇచ్చారు ఆయన అన్ని తృణప్రాయం కింద చేశారు ఆయనకి దేవుడు కూడా ప్రత్యక్షం అవుతాడు నేచర్ కూడా ఆయన చెప్పినట్టు వింటుంది ఇలా అన్నీ చెప్పేసరికి సరే ఏదైతే అదే సరే అని ఆయనకి సర్వసైన్య అధ్యక్షుడికి అప్పచెప్తారు ఇంకా నెక్స్ట్ టూ డేస్ అయితే వారు ఇంకా అప్పుడు ఈ రాజ్యంలో ఈయనని సర్వసైన్య అధ్యక్షుడి కిందకి అనౌన్స్ చేస్తాడు రాజు ఈయన సర్వసైన్య అధ్యక్షుడు అనేసరికి అందరూ నవ్వుతారు ఈయన ఏంటండి ముసలి ఆయన ఈ ఈ సన్యాసి గోచి కట్టుకుని ఆయన సర్వసైన్య అధ్యక్షుడు ఏంటండి ఏంటంటే అవన్నీ నాకు తెలియదు నేను భగవంతుడిని ప్రార్థన చేశాను భగవంతుడు ఈయన ఈయన నాకు కనిపించాడు కాబట్టి ఈయననే మనకి సర్వసైన్య అధ్యక్షుడు ఈయన చెప్పినట్టు మనం విందాము అని చెప్పి లీడర్ చెప్తాడు సరే అందరు కూడా అటు ఇటు గోల్చుకుంటూ ఉంటారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొంతమంది ధైర్యంగా అరుస్తూ ఉంటారు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు ఇక సో ఈ సన్యాసి మొత్తం సైన్యాన్ని అంతా తీసుకొని పోయేటప్పుడు ఏం చేస్తాయంటే సరే ఇక్కడ ఒక మహిమ గల దేవస్థానం ఉంది ఆ దేవస్థానం గెలదాం అని చెప్పేసి అంటే అందరూ ఆ దేవస్థానం దగ్గరకు వస్తారు వచ్చిన తర్వాత చూడండి నాకు ఒక అద్భుతమైన శక్తి ఉంది నేను ఈ దేవుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకోగలుగుతాను అయితే ఈ దేవుడు ముందు మనం ఒక నిర్ణయానికి వద్దాం ఎందుకోసం అంటే మనమా ఇరవై వేల సైన్యం అక్కడ లక్ష మంది సైన్యం లక్ష మంది సైన్యాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే ఇరవై వేల మంది సరిపోరు అనేది నాకు కూడా అర్థమవుతుంది కానీ దైవ బలం ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ అని చెప్పేసి అని చెప్పేసరికి అందరూ ఏం స్పీచ్లు చెప్తున్నావురా నాయన నాకేం అర్థం కావట్లేదు అది ఇది అని అంటే అప్పుడు ఆయన ఏమంటాడంటే సరే మీకు నమ్మకం కలగడానికి నేను ఒక పని చేస్తాను ఇది ఒక టాస్ వేద్దాం ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక టాస్ ఉంది ఈ టాస్ వేస్తాను ఈ టాస్ హెడ్ పడితే దైవానుగ్రహం మనకు ఉన్నట్టు టైల్ పడితే దైవానుగ్రహం మనకు లేనట్టు లేనట్టు కాబట్టి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మీరు యుద్ధం అని మీరు భయపడుతున్నారేమో నాకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అని అంటే అప్పుడు ఏమంటా అంటే సరే ఈ యొక్క రాయి తీసుకొని నువ్వు ఆ యొక్క చెట్టుకున్నటువంటి యొక్క పండుని నువ్వు కింద పడగొట్టగలిగితే దైవానుగ్రహం ఉన్నట్టు మేము ఒప్పుకుంటాము అని అంటాడు అనేసరికి ఆ సన్యాసి ఏం చేస్తాడు సరే చేద్దాం అని చెప్పి టైల్ వేస్తాడు ఎవడంటాడు లోపటి నుంచి ఒక వ్యక్తి అంటాడు ఓకే ఆ వ్యక్తి ఎవరు అనేది మీకు తర్వాత చెప్తాను తర్వాత టంగన్ వేస్తాడు టైల్ పడుతుంది టైల్ పడగానే ఎస్ దైవానుగ్రహం ఉన్నట్టే టైల్ పడితే దైవానుగ్రహం అన్నట్టు అనుకున్నాం కదా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము ఆ యొక్క పండు ఒక్క ఒక్క రాయికే విసురుగానే పడాలి పడితే మనకి దైవానుగ్రహం ఉన్నట్టే నా దగ్గర సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ ఉన్నట్టే ఒప్పుకుంటారు అందరూ అంటే అందరు ఏ ఒప్పుకుంటా ఒప్పుకుంటా అనగానే ఏం చేస్తారంటే వీడు గురి చూసి కొంచెంసేపు చూసి 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 అందరు ఎంత ఎంతుసియాస్గా వెయిట్ చేస్తారు పడతదా పడదా పడాలి 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 అని అందరూ అనుకుంటుంటారు పడది అంత పేకి ఇది అంత ఒక్క రాయి కూడా తెట్లు పడిపోతుంది అని అందరూ అనుకుంటూ ఉంటుండు ఒకసారి గట్టిగా రాయి విసిరుతాడు రాయి విసిరేసరికి పండు కింద పడిపోతుంది పండు పిడగానే అందరూ అరే రే 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 సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ ఉన్నాయి ఇంక ఇక్కడ దైవానికి చాలా పవర్ ఉన్నట్టు ఉంది అని చెప్పేసి అంటే సరే ఇప్పుడు మనం యుద్ధానికి సంబంధించి క్వశ్చన్ వేద్దాం దేవుడికి హెడ్ పడితే యుద్ధానికి వెళ్తాం టైల్ పడితే యుద్ధం మానేస్తాం ఇక్కడ నుంచి అందరం వలసి వెళ్ళిపోతాం ఇంకా యుద్ధం లేదు ఏం లేదు మనం వెళ్ళి ఇంకో దగ్గర ఎక్కడైనా మనం జీవనం వెతుక్కుందాం ఓకేనా అంటే ఓకే ఓకే అందరు ఓకే అని చెప్పేసి అంట ఈసారి వేస్తాడు కాయిన్ తీస్తాడు జేబులో నుంచి కాయిన్ తీస్తాడు కాయిన్ ఇస్తాడు వేయగానే హెడ్ పడుతుంది హెడ్ పడగానే ఏంటి ఇప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి దైవానుగ్రహం మనతోటే ఉంది అని ఇట్లా అని చెప్పేసరికి అదేదో నేచర్లో వచ్చినట్టుగానే మంచి గాలి వచ్చేస్తుంది అనమాట పెద్ద గాలి వస్తుంది రాగానే అందరు కూడా ఇదిగో దైవానుగ్రహం కూడా వచ్చేసింది గాలి మనకు అనుకూలంగా వీస్తుంది ఇకపై దైవానుగ్రహం మనకే ఉంది మనం యుద్ధంలో గెలుస్తాము అని చెప్పేసి అనేసరికి అందరికీ నమ్మకం వచ్చేస్తుంది ఎస్ దైవం మనతోటే ఉన్నారు మరి ఇప్పుడు మన ప్లాన్ ఏంటి అంటే ఒక్కరు ఐదుగురిని చంపండి మనం ఇరవై వేల మంది సైన్యం ఉన్నాము
అస్సలు భయమే లేదు ఎవరి లోపల భయము జరుకు ఏమీ లేదు వీరోచితంగా పోరాడేసరికి ఆ సైన్యాన్ని మొత్తం కూడా ఓడిపోతారు ఓడిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు దిగ్విజయంగా చాలా సంతోషంగా తిరిగి వాళ్ళ రాజ్యానికి వస్తూ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు మళ్ళీ ఆ గుడికి వస్తారు గుడికి వచ్చి అందరూ దండం పెట్టుకొని దేవుడ నువ్వే ఉన్నావు మాకు దిక్కు నువ్వు చేయడం వల్ల మేము గెలిచాము నీకు ఏ కానుకలు కావాలంటే కానుకలు సమర్పిస్తాము అది ఇది అని చెప్పి అందరూ సన్యాసికి దండం పెడితే సన్యాసి ఏం చేస్తాడు అంటే నీకు ఒక నిజం చెప్తాను ఆగండి అని చెప్పి పిలుస్తాడు అనమాట ఏంటి అంటే ఆ లోపల ఉండేటువంటి వ్యక్తిని పిలుస్తాడు అనమాట పిలిచి ఆ పండు కింద పడ్డానికి కారణం ఎవరు చెప్పు అని అంటే నేనే గురువు గారు అని అంటాడు వాడు వెనక నుంచి ఏం చేశావు అంటే నేను ఆల్రెడీ దానికి తాడగట్టు ఉంచాను చిన్నగా నేను రాయేశారు నేను లాగేశాను కింద పడిపోయింది అని చెప్పేసి అంటాడు అందరూ ఇట్లా చూసి కోపంగా చూస్తారు కోపంగా చూస్తారు ఇదిగో మీకు వేసినటువంటి హెడ్ అండ్ టైల్ అని చెప్పాను కదా ఇదిగో అదే కాయిన్ ఇది దీనికి హెడ్ రెండు వైపులో కూడా హెడ్ ఉంది దెర్ ఈస్ నో టైల్ ఫర్ దిస్ ఇది వేశాను వచ్చింది మీ అందరికీ ఏంటంటే దైవానుగ్రహం ఉందని మీరు నమ్మారు మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోలేదు ఎక్కడో కనబడిన దేవుడిని మీరు నమ్మారు కానీ మీకు అర్థమైంది ఏంటంటే మీ లోపల ఒక శక్తి ఉందని మీకు తెలియదు అది ఎవరో వచ్చి ఒకటి గుర్తు చెప్తే తప్ప మీకు తెలియలే గెలిచింది దేవుడు కాదు మీరే గెలిచారు పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎస్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ గెలిచింది ఎవరు ఇప్పుడు మీరే గెలిచారు ఎవరి వల్ల గెలిచారు అంటే మీ వల్లనే మీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వల్లనే మీరు గెలిచారు సో నీకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కనుక ఉంటే గనక నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెలుస్తావు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎక్కడో మూలాన ఉన్న అదృష్టాన్ని కూడా తెచ్చి పట్టుకొని నీ జేబులో పెట్టుకుంటావు బట్ ఆల్వేస్ యూ బిలీవ్ ఇన్ యూ అండ్ డూ యువర్ హార్డ్ వర్క్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గెయిన్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ అది డబ్బు కావచ్చు పేరు కావచ్చు కీర్తి ప్రతిష్టలు కావచ్చు హ్యాపీనెస్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ మేబీ ఓకే నా దృష్టిలో అదృష్టవంతుడు ఎవరు అని అంటే దేనికి బాధపడకుండా దేనికి బెదరు కాకుండా దేనికి భయపడకుండా ప్రజెంట్ని హ్యాపీగా బతికేటువంటి వాడు ప్రస్తుతాన్ని హ్యాపీగా లీడ్ చేసేటువంటి వాడు కమ్మగా నిద్రపోయేటువంటి వాడు అదృష్టవంతుడు నా దృష్టిలో అది ఎవరైనా సరే అవును ట్రూ అండి ఇందుకోసం అంటే అన్నమయ్య కూడా అదే చెప్తాడు నిండైన రాజు నిద్రించే నిద్ర ఒకటే అంటనే బంట నిద్ర ఒకటే అని చెప్పేసి అని అంటే ఒక బంటు పడుకున్న నిద్ర అది ఒకటే రాజు పడుకుంటున్న నిద్ర కూడా ఒకటే రెండు నిద్రలు ఒకటే కానీ రాజు పడుకునే నిద్రలో భయం ఉంటుంది బంటు పడుకునే నిద్రంలో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది సో లీవ్ ప్రజెంట్స్ ప్రజెంట్ని ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేయండి నిన్ను నువ్వు అదృష్టవంతుడు అని ఎప్పుడు నువ్వు ఫీల్ అవుతూ ఉండు బిలీవ్ ఇన్ యూ డూ హార్డ్ వర్క్ దెన్ ఆల్వేస్ లక్ విత్ యూ ఇది నేను ఒక ఆస్ట్రాలజర్గానే చెప్తున్నాను నేను బికాస్ నేను ఎంతోమంది జాతకాలు చూశాను మంచిగా లేని జాతకాలకు కూడా హార్డ్ వర్క్ తోటి అదృష్టవంతులైన వాళ్ళు ఉన్నారు సో దైవం నిహత్య కురు పౌరుష ఆత్మ శక్తి ఆ యత్నే కృతే ఎదిన సిద్ధ్యతి కోత్ర దోష అని సాంస్క్రిట్లో చెప్తారు భర్తృహరే చెప్పాడు ఈ విషయం దైవం నిహత్య అంటే దైవాన్ని నువ్వు పక్కన పెట్టేసి కురు పౌరుష ఆత్మ శక్తి నీ యొక్క ఆత్మశక్తి తోటి నువ్వు నీ యొక్క పౌరుష్యాన్ని నీ యొక్క శక్తిని నువ్వు ప్రదర్శించు ఆటోమేటిక్గా దేవుడే నీ దగ్గరికి వచ్చి నీకు అదృష్టాన్ని ఇస్తాడు అని చెప్పి వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి అంటే ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు మనకు తెలియకుండా మనతో పాటే ఉంటుంది ఎవరన్నా తట్టి లేపినప్పుడు మాత్రం తెలుస్తూ ఉంటుంది మనకి కొన్నిసార్లు ఏదైనా పెద్ద కష్టం వచ్చినప్పుడు మనకు మనం ఎంత పెద్ద సొల్యూషన్ని క్రియేట్ చేస్తాం అనేది అప్పుడే తెలుస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ ప్రదీప్ జోషి గారు చాలామంది ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కొంతమంది అడుగుతూ ఉన్నారు ఎన్రోల్ చేసుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుందని అనుకోవచ్చు మనీ రిలేటెడ్ క్లాసే సి మోటివేషనల్ మనీ మంత్ర మనీ మంత్ర అంటే ఏంటి మీకు మీ యొక్క శక్తిని మీకు తెలియజేస్తాం వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ స్టైల్ ఎలా మోడరేట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ తెలియజేస్తాం ఇది కనుక మీరు తెలుసుకోవాలి నాతో డైరెక్ట్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే మాత్రం డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజున మీరు డైరెక్ట్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఎస్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఎందుకోసం అంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ వస్తుంది సో కొత్త సంవత్సరానికి మిమ్మల్ని మీరు కొత్తగా తయారు చేసుకొని మీరు కొత్త సంవత్సరంలో కొత్తగా ఎంటర్ అయిపోయి కొత్త రెజల్యూషన్ తీసుకోవాలి అలా తీసుకోవాలి అని అంటే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజు వస్తే మీ లైఫ్ మారడానికి స్కోప్ అనేది మేము చూపించగలుగుతాం సో స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి మీరు అందరు కూడా ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఇట్స్ అ మినిమమ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ సెషన్ ఉంటుంది ఈ సెషన్లో మీరు ఎంటీ మైండ్
మిమ్మల్ని అద్భుతమైన వ్యక్తులుగా మీకు తీర్చిదిద్ది ఒక ఐదు గంటల్లో మీకు లైఫ్ స్టైల్ డిజైన్ చేసి మోడరేట్ చేసి పంపించడం అనేది నా బాధ్యత ఓకే సో జోషి మంత్రాకి ఎవరైతే రావాలనుకుంటున్నారో ఫోన్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోండి మన జీవితంలో ఎంతోమంది నా జీవితంలో ఎంతోమంది అద్భుతమైన వ్యక్తులు నా జీవితంలో తరచుపడ్డారు నా జీవితకాల అనుభవం అంతా కూడా ఒక దగ్గరికి ఇంక్లూడ్ చేసి మీ అందరు కూడా లైఫ్ టైం డిజైన్ కోర్స్ అనేది నేను ఇవ్వబోతున్నాను అదే జోషి మంత్ర ఈ జోషి మంత్ర ప్రోగ్రాంలో మీరు ఒక్కసారి అటెండ్ అవుతే అసలు మీ యొక్క ఆలోచన స్థాయి ఏంటి మీరు ఎలా మారుతారు అసలు డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి అసలు డబ్బు ఎక్కడ ఉంది మన యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకుంటే మనం డబ్బును అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతాం సో డబ్బును అట్రాక్ట్ చేసే పద్ధతి ఏంటి లైఫ్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి మనం మనం ఎలా మోటివేట్ చేసుకోవాలి ఇలా చాలా అద్భుతమైన విషయాలన్నీ కూడా నేను జోషి మంత్ర సెషన్లో నేను చెప్పడం జరుగుతుంది సో మీ లైఫ్ను మార్చుకోవాలి అని అనుకుంటే మాత్రం మీరు ఈ యొక్క జోషి మంత్ర సెషన్కి అటెండ్ అవ్వండి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి ఎన్రోల్ చేసుకోండి సో సమ్ నామినల్ ఫీజ్ అయితే ఉంటుంది అది ఫీజ్ పే చేయండి మీరు ఇక్కడికి రావచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ ప్రదీప్ జోషి గారు చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి మీరు కనుక జోషి మంత్ర క్లాస్కి ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ చేయొచ్చు అండ్ ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ క్లాస్ ఉంటుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ సంప్రదించండి ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండ